ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் சாப்டர் ஸோ செகண்ட் சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அப்படி அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரிஃப்ரேக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ லைட்டை வந்து ட்ராவல்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி லைட்டுக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ வேக்யூம்லேயும் லைட் கேன் ட்ராவல் ஸோ அதே மாதிரி லைட்டினுடைய வேகம் வேக்யூமில் எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதை நம்ம சி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து த பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போது இதை நம்ம கிலோமீட்டரில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் லைட்டால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு லைட்டுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது சரி இப்போ நம்ம என்ன இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ லைட்டை வந்து நம்ம விச் மீன்ஸ் அந்த ரே ஆப்டிக் வே ஆப்டிக் சொல்லிட்டு நம்ம இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ரே ஆப்டிக்கில் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ளஸ் ரிஃப்ராக்ஷனை நம்ம பார்ப்போம் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் சும்மா ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் இப்போ நான் பேசிக் மட்டும் சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸோ எனக்கு இந்த சர்ஃபேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு லைட்டை இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் அதாவது அந்த சர்ஃபேஸில் அந்த லைட்டை வந்து படுது அப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் இந்த லைட்டு படும்போது எனக்கு இப்படி ரிட்டன் ஆகிடுது அப்போது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சிடென்ட் லைட்டு அப்போ நம்ம எதில் அலோவ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அலோவ் பண்ணுறது தான் நம்ம இன்சிடென்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இல்லைனா ரொம்ப சிம்பிளாக இன்புட்டுன்னு வச்சுப்போமே ரைட்டா ஸோ அப்போ இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் அந்த லைட்டு பட்டு மறுபடியும் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது ரிஃப்ளெக்ட் இது வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைனை வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதை நம்ம நார்மல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது இன்சிடென்ட் இது ரிஃப்ளெக்ட் இது வந்து நார்மல் இப்போ சர்ஃபேஸ் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் இருந்தனா இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் இது அப்போ இது தான் நமக்கு நார்மல் சப்போஸ் எனக்கு சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இதுக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் இது தான் அப்போ இது நார்மல் அப்போ இந்த கேஸில் எனக்கு லைட் இங்கே படுது எனக்கு இது இப்படி போகுது அப்படின்னா இது இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே இது தான் நம்ம ஒரு லா லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான சர்ஃபேஸில் நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு மூணு மீடியம் இருக்குது அதாவது நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஒப்பேக் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு கிளாஸ் ஷீட் மாதிரி தான் அப்போ இந்த பக்கம் என்ன ஒரு இப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம சொல்லலாமே நமக்கு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஷீட் இருக்குது இல்லை ஒரு கிளாஸால் மேடு பண்ண ஒரு டோர் ரெண்டாவது டோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரொம்ப மங்கின மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டான ஒரு கிளாஸ்னு வச்சுப்போம் இல்லைன்னா இதை மைக்கானு வச்சுப்போமே சரியா ஸோ மைக்கா ரைட்டா மூணாவது டோர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உட்டன் டோர் இப்போ இந்த மூணு டோர்லேயுமே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்த்துறோம் இது தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் இப்போது இந்த டோருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு பர்சன் இருக்கார் இது வந்து கிளாஸ் ஷீட் அப்படின்றப்போ அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப கிளியராக அதர் சைடில் இருக்கும்போது ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இப்போது இந்த கேமரா இருக்குது நான் இருக்கேன் இந்த கேமராவுக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒரு கிளாஸ் ஷீட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பக்கம் இருந்து என்ன ரொம்ப கிளியராக பார்க்க முடியும் இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் அப்படின்றப்போ இப்போ அதே கேமராவுக்கும் எனக்கும் ஒரு மைக்கா கவர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரிய மாட்டேன் கொஞ்சம் பிளர்ராக தான் இருப்பேன் ஏதோ ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஆனால் அது எந்த மாதிரி இமேஜ் நம்மளால் கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா மூணாவது
அப்போ இந்த உட்டன் டோர் ஒப்பேக் மீடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இந்த ஒப்பேக் மீடியமில் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு இதுலேயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் பாசிபிள் ஆனால் எல்லாமே பார்ஷியலியாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு இமேஜுமே எனக்கு பாஸ் ஆகாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் தான் இது இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு மிரர் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா இந்த மிரருக்கு நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிரரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி பக்கம் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் பெயிண்ட்டு க்ரீன் கலரில் பெயிண்ட் அந்த மாதிரி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் படுற இமேஜ் வந்து இந்த பக்கம் வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அது ஒரு கோட்டிங் அப்போ இது வந்து என்னவாயிடும் இந்த கிளாஸ் வந்து ஒப்பேக் மீடியமாக ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நீங்கள் பார்க்குற அந்த ஃபேஸ் வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ரைட் இந்த நார்மல் பிளெயின் எனக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேவும் ஒரே சர்ஃபேஸில் நடக்கும் இதுதான் இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சரி ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லிட்டு ஏன் சார் ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்தீங்க இது பேசிக் அதனால் இப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் ரைட்டாக ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ரைட் அப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் அதே மாதிரி ஒரு லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் நமக்கே தெரியும் நார்மல் பிளேன் இது இன்சிடென்ட்டு நம்ம அனுப்புறது இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தெர் வில் பி பெண்டிங் ஆஃப் ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாவே பெண்டிங் ஆஃப் ரே சரியா பெண்டிங் ஆஃப் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே என்ன சார் பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ரே ரைட்டாக ஸோ ஒரு மீடியம் இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த லைட் இப்படி போனாலுமே எனக்கு இந்த பக்கமும் அந்த லைட்டை வந்து வெளியே வரும் ரைட்டாக அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நார்மல் பிளெயின் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேட்டை போட்டுக்கிறேன் ரைட் சப்போ இது நார்மல் எனக்கு வந்து இது ரிஃப்ராக்டட் ரைட் அது ரிஃப்ளெக்டட் ரிஃப்ளெக்ட் இது ரிஃப்ராக்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த நார்மல் பிளேனுக்கு எனக்கு இந்த பக்கம் இந்த வெளியே வந்துருச்சு பாருங்க அப்போ நம்ம இன்சிடென்ட் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு பெண்டிங் ஆஃப் ரே பெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ பெண்டிங் ஆஃப் ரேவை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும் இது வந்து ரிஃப்ராக்டட் இப்போது நம்ம இதில் ஒரு ரூல் பார்த்தோம் என்ன ரூல் பார்த்தோம் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அதாவது இந்த நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கும் உருவாகிற ஆங்கிளை தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் சாரி இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நார்மலுக்கும் இன்சிடென்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டடுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் இந்த கண்டிஷனில் எனக்கு ஐ இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட் நார்மல் ரிஃப்ளெக்டட் ஆக்ஸ் ஆன சேம் பிளேன் ஒரே இடத்துல தான் அது நடக்கும் ஒரே பிளேனில் இங்கேயும் அதே கண்டிஷன் தாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இங்கே என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் இப்போ அழிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போது இந்த லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு லா வந்து எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் ரிஃப்ராக்ஷன் இது மூணுமே எங்கே இருக்கும் அதே லா தான் அதே கண்டிஷன் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷனில் பார்த்தா அதே கண்டிஷன் தான் இதுலேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்ட் என்ன சேம் பிளேன் அப்போ ஒரே இடத்துல அது நடந்துடுது அப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் தானே எல்லாமே நடக்குது எனக்கு நார்மலும் சரி இன்சிடென்ட்டும் சரி ரிஃப்ளெக்ஷனும் ரிஃப்ராக்ஷனும் சரி ஃபஸ்ட்டில் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ செகண்ட் லா நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் இது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான லா ஸ்னெல்ஸ் லா இந்த ஸ்னெல்ஸ் லாவை நம்ம எப்படி படிக்கிறது இப்போ ஸ்னெல்ஸ் லா வந்து ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா த ரேஷியோ பிட்வீன் த சைன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அண்ட் த சைன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் ஆஃப் டூ மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடம் சப்போஸ் இது ஒரு வாட்டராக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் வாட்டர் ரைட்டா வாட்டராக இருக்குது அப்போ நான் ஒரு லைட்டை இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன் இந்த வாட்டர் சர்ஃ
நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளாக்டடுக்கு ரிஃப்ரெக்டடுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆங்கிள் ரிஃப்ரெக்டட் ஆங்கிள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு அக்கார்டிங் டு ஸ்னெல்ஸில் சைன் ஆஃப் இன்சிடெண்ட் அண்ட் தென் சைன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அதாவது த ரேஷியோ பிட்வீன் இன்சிடெண்ட் அண்ட் த ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்ததுன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இப்போ சொல்லிடலாம் இப்போது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் நம்ம வச்சுப்போம் அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே ஒரு மீடியம் இருக்குது இந்த மீடியமுக்கு பர்பண்டிகுலர் நார்மல் அதே மாதிரி இங்கே பர்பண்டிகுலர் நார்மல் இப்போது நல்லா கவனிங்க இன்சிடெண்ட் ரேரர் ரைட்டா ஸோ இது இன்சிடெண்ட் ஐ மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இன்சிடெண்ட் ரேரர் ரேரர் இன்சிடெண்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரே கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு இப்படி வருது அதிகமாயிருக்கிறதுக்கும் இப்போ ஏருக்கும் வாட்டருக்கும் எடுத்தோன்னா ஏருடைய டென்சிட்டி வந்து கம்மி அப்படின்றதுனால அதை நம்ம ரேரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டருடைய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கனால எதுக்கு வாட்டர் ஏருக்கு அதிகமாக இருக்கனால அந்த வாட்டரை நம்ம டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம இன்னொரு வேலை கூட டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படி இப்போ எனக்கு வாட்டரும் ஹனியும் இருக்குது வாட்டர் வந்து டென்சிட்டி கம்மி வென் கம்பேர் டு ஹனி அப்போ ஹனி வந்து அந்த இடத்துல டென்சர் மீடியம் வாட்டர் வந்து ரேரர் மீடியம் புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் அப்போ அந்த கேஸ் தான் அப்போது எனக்கு ரேரர் டு டென்சர் வரும்போது இந்த நார்மலுக்கு டுவர்ட்ஸ் இந்த நார்மலை ஒட்டி தான் இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் இப்போது இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து ரைட் சாரி 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 இப்போது இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து நான் ரிஃப்ராக்ஷனில் கொடுக்குறேன் எப்படி ரிஃப்ராக்ஷனில் கொடுக்குறேன் புரியுதா அப்போ நான் ரிஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்து எனக்கு இன்சிடென்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போயிடும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இன்சிடென்ட்லேருந்து ரேரர் வரும்போது டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் இந்த பக்கம் வரும் நார்மலுக்கு இது ஒட்டனா அப்படி வரும் நம்ம டென்சர்லேருந்து ரேரர் கொடுக்கும்போது இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு தள்ளி தான் அது போகும் இது தான் சின்ன கண்டிஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ரேரர் மீடியம் டென்சர் மீடியம் நம்ம ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேரர் மீடியமில் லைட்டினுடைய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு டென்சர் மீடியம் டென்சர் மீடியம் அப்படின்றத நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டென்சர் மீடியமில் லைட்டினுடைய வேகம் வந்து குறைஞ்சிடும் சரி அப்போது இங்கே நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் லைட்டினுடைய வேகத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா என் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸஸ் ரைட் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ரைட்டா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் மீடியம் ஒன் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் டு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா என் டூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு மீடியம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியமில் இது வருதுன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி ரெண்டாவது மீடியம் இதனுடைய வெலாசிட்டி வி ஒன் பை வி டி வி டூ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் ஒன் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் டூ அப்போ என் டூ ஒன் அப்படின்னா V2, right? டூ ரைட்டா அப்போ இந்த டேர்மை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்றேன்னு பாருங்களேன் இப்போ நம்ம சைன் ஐ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என் டூ ஒன் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த என் டூ ஒன் நான் என்ன சொல்றேன் வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு சொல்றேன் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் மீடியம் மட்டும் ஒரு என் ஒன் அப்படின்னா என்ன என் டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் என் ஒன் என் டூனா என்னதுப்பா இப்போ ஃபஸ்ட் மீடியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 
செகண்ட் மீடியம் எடுத்தனா இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் லைட்டோடைய வேகத்தை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதாவது மீடியமுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டு உடைய வேகம் வந்து குறையலாம் இல்லை இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு அப்போது இந்த டேர்மை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் இது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் அப்போ நான் இந்த வி ஒன் வி டூ அப்படின்றத நம்ம மீடியம் ஒன் பை மீடியம் டூ எழுதணும் இல்லையா அப்போ நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் அப்போ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை வி அப்படியே நான் ரிலேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்போது இது நான் என்ன சொல்கிறேன் வேகத்தை அப்போ இதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்னா C by V1 by C by V2. டூ அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மீடியம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் செகண்ட் மீடியம் அப்போ இந்த சியும் இந்த சியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் V1 ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு எழுதலாமா ரைட்டா புரிஞ்சதா அப்போது இதை நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போது இது அப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இண்டிசிஸ் பிட்வீன் த இது இண்டிசிஸ் அப்படின்றப்ப புளூரல் ஃபார்ம் அப்போ ரெண்டு மீடியமுக்கு இருக்கிற ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ சைன் ஐ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ பை மியூ ஒன் இது தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியம் செகண்ட் மீடியம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்படியும் எழுதலாம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் மீடியம் ஃபஸ்ட்டு மீடியம் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ சைன் ஐ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மீ டூ பை மீ ஒன் இப்போ நமக்கு இந்த ரிஃப்ராக்ஷனில் நமக்கு என்ன புரியணும் ஒரு ரேரர் டு டென்சர் வரும்போது டுவெட்ஸ் த நார்மல் நார்மல் டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது அவே த நார்மல் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இல்லா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இல்லா செகண்டில் செகண்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை பி ரைட்டா ஸோ இது சின்ன சின்ன டூ மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்